Amateurs de Sudoku, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une grille de niveau 8, donc légèrement supérieure à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous allons commencer, comme d'habitude, par les, la verticalité, c'est-à-dire les lignes verticales. Alors ici, nous prenons donc euh, l'ensemble de ces trois blocs, l'ensemble vertical de ces trois blocs. Ici, nous avons 3, 2, nous avons un 7 et un 7. Ce 7 interdit un 7 ici. Ce 7 interdit un 7 sur ces trois cases. Donc, nous aurons un 7 sur ces trois cases-ci. Voilà. Et nous allons continuer comme ça, gentiment. Alors, deuxième bloc vertical de 3 carrés. Ben, toujours pareil, il n'y a que les 7 d'intéressant. Donc, un 7 ici, un 7 là. Pas de 7 ici, pas de 7 là. Et là, nous avons un chiffre. Fixe et intéressant. Nous passons au troisième bloc de 3 carrés. Alors nous avons d'abord le 1. Un ici, un là, donc ce 1 interdit un ici, ce 1 interdit un ici, et celui-ci interdit un 1 sur cette case. Donc nous ne pouvons mettre un 1 qu'ici. Et ensuite nous avons les 5. Nous avons deux 5, donc ce 5 interdit un 5 là, ce 5 interdit un 5 ici, nous aurons un 5 sur l'une de ces deux cases. Voilà pour la verticalité. Nous faisons la même chose sur l'horizontalité, c'est-à-dire sur les trois blocs horizontaux. Alors sur ces trois blocs ici, euh, nous avons de 4, donc pas de 4 ici, pas de 4 là. Ce 4 interdit un 4 ici, donc nous avons un 4 sur cette case. Et dans la lignée, nous prenons la verticalité pour ne pas avoir à y revenir par la suite. Nous avons un 4 ici, un 4 là. Donc pas de 4 ici, pas de 4 là. Donc nous avons un 4 ici. Nous reprenons maintenant nos 3 carrés. Alors 4, nous avons ensuite le 7. Un 7, un 7, donc pas de 7 ici, pas de 7 là. Nous aurons un 7 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, nous passons à ces trois carrés. Ici, nous avons d'abord les 1. Un ici, un là, donc pas de 1 ici, pas de 1 là. Donc, nous aurons un 1 sur l'une de ces trois cases. 2, 3, 4, le 7. Le 7 est intéressant. Nous avons un 7 ici, un 7 là. Donc pas de 7 ici, pas de 7 ici. Et obligatoirement un 7 là. Et comme nous avions un 5 qui ne pouvait se trouver que sur l'une de ces deux cases, nous aurons un 5 ici. Et nous passons ensuite, puisque là nous avons fini, au bloc de ces trois carrés. Alors ici nous avons. D'abord les deux, un 2 ici, un 2 là, donc pas de 2 ici, pas de 2 là. Nous aurons un 2 sur l'une de ces deux cases. Et c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Nous passons donc à la phase suivante. Et la phase suivante, comme nous avons déjà vu, nous allons passer sur euh, des binômes de chiffres. Alors toujours, je commence toujours. De façon horizontale, de haut en bas, et ensuite de façon verticale, de gauche vers la droite. Alors, de façon horizontale, nous allons prendre la première ligne. Ici, nous avons un binôme, nous avons deux chiffres à coller, et un trou ici, dans ce, ce carré. Ce trou veut dire que, puisqu'il y a un ici et un 2 là, nous ne pourrons pas avoir ici ni un ni deux. Le 2, il n'y a pas de problème, puisque nous avons déjà un 2 ici. Mais le 1, c'est plus intéressant. Donc, nous ne pourrons pas avoir de 1 ici. Mais dans ce carré, nous avons déjà un 1. Donc sur la ligne L1, nous ne pouvons pas avoir de 1 en C3. Nous ne pouvons pas avoir de 1 en C8. Nous aurons donc un 1 obligatoirement sur l'une de ces trois cases. Et comme toujours, nous développons ça. C'est-à-dire que ce 1 interdit un 1 ici. Celui-ci interdit un 1 là. Celui-ci interdit un 1 ici. Et nous aurons donc obligatoirement un 1. Sur cette case, que nous continuons à développer, toujours quand on en tient un, un lièvre, on le poursuit jusqu'au bout. 
Alors, le 1 ici interdit 1 sur ces trois cases. Ce 1 interdit 1 sur ces trois cases. Ce 1 interdit 1 ici. Donc, nous avons 1 ici. Et nous poursuivons notre lièvre jusqu'au bout de son gîte. Ce 1 interdit 1 ici. Celui-ci interdit 1 là. Nous avons donc 1 ici. Voilà, ça, ça commence déjà à être pas mal. Et nous continuons sur nos binômes. Alors, toujours la première ligne. Nous avons ici encore un binôme avec un petit trou là. Alors, ce trou veut dire que nous ne pourrons pas avoir ici ni 4, ni 5, ni 7. Alors, le 4 est déjà ici, le 5, le 7, donc ça ne nous apporte rien du tout. Et nous passons au suivant. Alors, le suivant est ici. La même chose. 1, 2, nous avons déjà. Donc, ça ne sert à rien. Et nous passons toujours pareil au suivant. Le suivant est ici, nous avons un binôme ici. Et nous ne pouvons pas avoir ni 1, ni 4, ni 5. Ça ne nous apporte rien, nous avons déjà un 4 et 5. Et nous continuons. Alors ici, nous avons un binôme. Nous avons 1, 2, 3, 4, 7. Alors euh, là, ce qui est intéressant, c'est que nous ne pouvons pas avoir ici ni 3, ni 4. Et nous n'avons pas ni 3 ni 4 sur cette ligne. Donc nous aurons obligatoirement un 3 et un 4 sur l'une de ces trois cases. Et ça c'est intéressant parce que le 3 ici interdit un 3 là, le 3 ici interdit un 3 sur ces deux cases, et le 3 ici interdit également un 3 là. Donc nous aurons un 3 ici. Ce qui veut dire, toujours pareil, hein, le 3 interdit un 3 ici, celui-ci interdit un 3 là. Et nous aurons donc un 3 sur l'une de ces trois cases. Quant au 4, bien le 4 interdit un 4 ici, le 4 interdit un 4 là, et ce 4 interdit un 4 ici. Donc ici, nous avons un 4. Voilà qui est bien joué. En effet, nous nous trouvons ici avec un carré qui comprend donc 9 cases, sur lequel 6 cases sont déjà remplies et les cases vides sont toutes alignées. Donc c'est très bien parce que ça veut dire qu'il nous manque 3 chiffres qui sont 5, 8 et 9 et ils ne peuvent être qu'ici, qu'alignés. Donc nous pouvons poser ici 5, 8. Oui, je vais plutôt mettre le 8 ici pour qu ne soit pas, que le 9 ne soit pas en face de celui-ci. Voilà, ça nous fait donc 5, 9 et 8. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la ligne C1, la colonne, pardon, C1, est entièrement remplie, sauf un chiffre, qui est le 6, et que nous allons positionner ici. Voilà qui est joli. Et toujours pareil, on continue à l'exploiter jusqu'au bout. Ce 6 interdit un 6 ici, celui-ci interdit un 6 là. Et donc, nous mettons un 6 ici. Lequel 6 va être intéressant, parce que mais nous l'avions déjà. Le 6 ici interdit un 6 là. Il n'y a donc plus qu'une case pour ce 6 qui est ici. Et on continue toujours. Le 6 ici interdit un 6 sur ces trois cases. Ce 6 interdit un 6 sur ces deux cases. Nous aurons donc un 6 sur l'une de ces trois cases. Voilà, je mets ici parce que nous avons un 6 ici. Il ne faut pas l'avoir en face. Voilà, je crois que pour ce qui est des binômes, ou des trous entre les binômes qui sont sur la verticalité, nous avons à peu près fini. Nous avons une autre, un autre carré sur lequel il y a une configuration intéressante, c'est celui-ci. Il ne nous manque que deux cases vides. Donc nous allons pouvoir y positionner les deux chiffres qui manquent, qui sont le 2 et le 8. Donc nous mettons ici 2 et 8. Euh, alors, ça nous dit que ce 2 interdit un 2 ici, ce 2 interdit un 2 là, nous aurons donc un 2 sur ces deux cases. Nous avons un 2 ici, donc le 2 sera ici. Et ce 2 lui-même interdit un 2 ici, celui-ci interdit un 2 là, nous aurons donc un 2 ici. Et tant que nous y étions, nous avons complété une grosse partie de la colonne C9. Il ne nous reste plus à remplir que deux chiffres, que deux cases, pardon, avec deux chiffres. Sur ces deux cases, donc, nous ne pourrons mettre que les deux chiffres qui manquent, qui sont le 6 et le 7. 
Mais nous, on ne prend pas de 7 ici, puisqu'il y a un 7. Donc le 7 viendra... Euh, pardon, pas le 6. Il nous manque le 7 et le 3. Alors le 7 ne pourra pas être ici. Le 7 sera donc ici. Et ici, nous allons mettre un 3. Alors le 7, tout est exploité. Le 3 interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 ici. Nous aurons donc un 3 sur l'une de ces trois cases. Bon, bien tout ça commence à être bien joli. Je viens de m'apercevoir que le temps a bien passé et pris par mon, ma résolution, je ne m'en étais pas trop rendu compte. Alors, comme Madame YouTube va bientôt trouver que j'exagère, je vais être obligé de m'arrêter. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre « Sudoku, nouvelle méthode de résolution » publié aux éditions Les Dix Livres, est disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Les Livres, soit chez Amazon ou autre. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog, solutionssoudoku.overblog.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure, si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez, et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre, et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive, et parfaitement mathématique si on peut dire, sur cette petite chaîne. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les, les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles, avec leur autorisation bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.